ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira mheshimiwa upendo furaha peneza mbunge wa viti maalum sasa ulize swali lake asante mheshimiwa naibu speaker naomba sasa swali langu namba moja na saba lipate majibu mheshimiwa naibu waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki kwa niaba ya ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira Um, mheshimiwa naibu speaker napenda kujibu swali la mheshimiwa upendo furaha peneza mbunge wa viti maalum kama ifuatavyo Mheshimiwa naibu speaker uh, fedha za mfuko kwa kuhimili mabadiliko ya tabia nchi yani adaptation fund AF chini ya mkataba wa kimataifa wa mabadiliko ya tabia nchi zilitolewa mwaka 2013 na zinatumika kwa ajili ya kutekeleza mradi wa kujenga uwezo wa kuhimili athari za mabadiliko ya tabia nchi katika maeneo ya jiji la Dar es Salaam. Gharama za mradi huu ni dola za Marekani uh, milioni tano na zinatekelezwa kama ifuatavyo. Kwanza ni kujenga ukuta wa bahari katika maeneo ya barabara ya Obama yani ya zamani ikiitwa Ocean Road e, wenye urefu wa mita ya nane na ishirini na kule Kigamboni chuo cha kumbukumbu Mwalimu Nyerere wenye urefu wa mita mia tatu na themanini mbili ni kujenga miundombinu ya mitaro ya maji ya mvua katika mtaa wa Bungoni kata ya Buguruni wenye urefu wa mita elfu moja na tatu na watoto wana, na mtaa wa Mburani kata ya Mtoni wenye urefu wa mita mia nane tatu ni kurudishia matumbawe katika ukanda wa bahari ya, ya Hindi eneo la Sinza Dar es Salaam Sinda Dar es Salaam lenye ukubwa wa mita ya mraba elfu mbili Nne ni kuendesha mafunzo kuhusu matumizi endelevu ya nishati na kusambaza majiko banifu kwa familia F3 za manispaa ya Ilala, Temeke na Kinondoni. Tano ni kupanda mikoko, mikoko katika eneo la takriban ekari uh, albaini katika maeneo ya fukwe. Mheshimiwa Speaker, fedha za mfuko wa kuhimili mabadiliko ya tabia nchi yani Adaptation Fund hutolewa kupitia njia mbili yani mawakala wa kimataifa multinational Implement, implementing entities MIEs na taasisi za kitaifa yani national entities NIEs ambazo zimesajiliwa au kwa Kiingereza accredited, accredited na mfuko huu mradi unaotekelezwa katika mkoa wa Dar es Salaam mradi unaotekelezwa katika mkoa wa Dar es Salaam fedha zake zote zimetolewa katika kupitia shirika la umoja wa mataifa la hifadhi ya mazingira yani UNEP ambaye ni wakala wa kimataifa ili kuweza kupata fedha zingine serikali inakamilisha sasa mchakato ambapo baraza la taifa la hifadhi na usimamizi wa mazingira yani NEMT inatarajia kusajiliwa baada ya kukamilika masharti yanayohitajika yano kuwa taasisi ya kitaifa ya kuratibu fedha zinazotolewa na mfuko huu Mheshimiwa upendo peneza swali la nyongeza Asante mheshimiwa naibu speaker au kwa kuangalia Uh, mpango wa kitaifa ambao uko umeweka vipaumbele 13 ambao ni National Adaptation Program of Action kwa ajili ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi serikali iliweka vipaumbele 13 ambao vya kwanza virusu masuala ya maji pamoja na kilimo lakini katika utekelezaji serikali hela iliyopata imeweka katika ujengaji wa ukuta katika barabara ya Ocean Road na mbinu mingine katika Uh, maeneo ya Dar es Salaam. Sasa serikali haioni kwamba uh, inaruka vipaumbele vyake ambavyo vilivyoweka mwanzo na inakwamisha sasa uh, kuhakikisha kwamba uh, nchi inakuwa na uwezo wa kuwa na uhakika wa swala zima la usalama wa chakula uh, katika kuangalia hilo swala la vipaumbele. Lakini swala lingine mheshimiwa naibu speaker ni katika swala zima la NEMK ambayo chaguliwa na makamu wa rais ili kuweza kupata hii hisabati. Imechukua sasa miaka mitano kupata hii accreditation na neki hawajaweza kupata na tunapopata pesa kupitia multinational uh, implementation entity serikali inakatwa asilimia kumi na hizo taasisi kwa hiyo nep ilivyopata hizo hela tulikatwa asilimia kumi kwa hiyo inapunguza hela ambazo zingesaidia katika utekelezaji wa miradi ya kuweza kupunguza kukabiliana mabadiliko tabia nchi hasa serikali sasa ina mkakati gani na lini hasa kwa sababu NEMK imeshachukua miaka mitano serikali sasa ni lini itakamilisha mchakato mzima na, ku, na kukamilisha vigezo vyote ili hatimaye serikali iweze kuwa inapata hela zake moja kwa moja Mheshimiwa naibu waziri wa mambo ya 
nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki kwa niaba ya waziri wa uh, muungano na mazingira um uh, mwa naibu speaker naomba kujibu maswali mawili ya nyongeza ya mheshimiwa upendo peneza uh, kama ifuatavyo um, swali la kwanza kuhusu kwamba uh, serikali ilikuwa imeweka vipaumbele 13 lakini si, uh, serikali kaamua kufanya uh, kuchukua mradi ule wa Dar es Salaam kuhakikisha kwamba wanaokoa uh, fukwe zetu na kutengeneza mi, uh, uh, kutengeneza uh, mradi uh, shughuli zile ambazo zinahusu uh, kutengeneza mifereji ya maji ya mvua na kadhalika uh, ni seme tu kwamba vipaumbele vyote ni muhimu lakini pia uh, tunaangalia pia katika vipaumbele vile ukiacha kipangwele kipangwele ambacho tumeshaanza kukifanyia kazi uwezo kusema kwamba hakina umuhimu kuliko hiyo ya kilimo lakini uh, ni seme tu kwamba kama anavyojua kwamba katika ombi la mradi huu una sehemu ya pili ambayo sasa hivi serikali inafanyia kazi Na swala la kusema kwamba labda nemki imechukua muda mrefu sasa miaka mitano kufanya process ya kupata usajili ili iweze yenyewe moja kwa moja iweze kuomba sehemu ya pili ya fedha hizi kwa sababu najua kwamba ilikuwa inatakiwa iwe milioni kumi lakini uh, ni muambie tu mheshimiwa peneza kwamba uh, tayari uh, uh, nemki imeshapita vile vigezo vyote ambapo vilikuwa vimeweka ni na hivi karibuni itaanza sasa yenyewe itapata usajili na kuanza kuomba ile sehemu ya pili ya fedha ambazo zinatakiwa kufanya kuokoa mazingira yetu lakini vile vile ni muambie tu kwamba uh, nemki baada ya kupata uh, huu usajili itaanza sasa kuangalia hivi vipaumbele ambavyo yeye amevizungumzia kuhusu mambo ya kilimo lakini vile vile labda pengine pia ni mwambie pia kwamba serikali licha ya kutumia mfuko huu wa adaptation fund tuna mifuko mingine ambayo pia inaangalia masuala ya kilimo na umwajiliaji kwa hiyo labda ni muhakikishie tu kwamba baada ya NEMK kupewa uh, usajili ambao tayari imeshapita katika vigezo vyote sasa hizi tunasubiri tu kwamba wapewe sasa hiyo barua ya accreditation ili waweze kuanza sasa hii process ya kuchukua hizi hela milioni 5 Mheshimiwa bunge tunaendelea na Wizara ya Maji na Umwagiliaji Mheshimiwa Ali Saif Ungando mbunge wa Kibiti sasa ulize swali lake Mheshimiwa hawa mchafu kwa niaba Na kushukuru mwishmiwa naibu speaker kwa niaba ya mwishmiwa alise fungando na wananchi wake wa jimbo la kibiti. Sasa naomba swali laki liwezo kupata majibu ya serikali. Mwishmiwa waziri wa maji na umwagiliaji majibu. <coughs> mwishmiwa naibu speaker naomba kujibu swala mwishmiwa alise fungando, fungando mbunga wa kibiti lenye semu A na B kama ifatavi. Mwishmiwa naibu speaker. Serikali inafahamu juu ya gharama zinazohusika katika uendeshaji wa mamlaka za maji kuwa ni pamoja na kulipia umeme na wafanyakazi wanaohusika katika uendeshaji huo. Kwa mujibu wa sheria namba 12 ya huduma ya maji safi na usafi wa mazingira ya mwaka 2009, halmashauri za wilaya zimepewa wajibu wa kusimamia uendeshaji wa mamlaka katika kutoa huduma ya maji safi kwa wananchi katika mji, miji yao. Hivyo ni matarajio ya serikali kuwa halmashauri ya mji wa Kibiti inatimiza wajibu wake huo kwa kuwezesha kugaramiaji kupitia bajeti zake na makusanyo kutokana na matumizi ya maji katika mji wa kibiti. Mheshimiwa naibu speaker, serikali inafahamu ongezeko kubwa la watu linalowasababisha kupanuka pia kwa eneo la mji wa kibiti. Kwa ufahamu huo, katika mwaka wa fedha 2017-18, jumla ya shilingi milioni 568,477 zimetengwa kwa ajili ya kuboresha huduma ya maji safi na usafi wa mazingira katika halmashauri ya mji wa Kibiti. Fedha hizo zitatumika katika kuongeza mtandao wa mabomba wenye umbali wa kilomita tano pamoja na kufua visima vilivyopo ili kuongeza uzalishaji. Mheshimiwa naibu speaker, Wizara kwa kushirikiana na halmashauri ya mji wa Kibiti itaendelea na uwezeshaji katika ujenzi wa miradi wa maji kwa lengo la kuongeza na kuboresha zaidi upatikanaji wa huduma ya maji safi na na salama kwa wananchi wa mji wa Kibiti na Tanzania kwa ujumla. Mheshimiwa hawa mchafu swali la nyongeza. Ninakushukuru mheshimiwa naibu speaker kwa kunipa nafasi niulize maswali madogo mawili ya nyongeza. 
kwa kuwa visima vilivyopo kibiti vinazalisha maji kidogo tu lita nne na kwa kuwa mahitaji ya maji kwa sasa kwa wananchi wa kibiti ni zaidi ya lita nne Ipi kwa nini serikali isianzishe mradi mkubwa wa maji kutoka mto Rufiji ili uwafae wananchi wa Rufiji, Kibiti, Kisarawe, Mkuranga na Dar es Salaam? Lakini pia kuungua ungua kwa mota mara kwa mara kunasababishwa na kukatika kwa umeme mara kwa mara. Nini sasa mpango wa serikali kumaliza kazi ya hiyo ili wananchi wa Kibiti waweze kunufaika na mradi huo wa Kibiti? Asante. Mheshimiwa Waziri wa Maji na Mwagiliaji Majibu Mheshimiwa naibu speaker naomba kujibu maswali mawili ya nyongeza za mheshimiwa hawa e, mchafu kama ifuatavyo. Kwanza ni kweli anasema uzalishaji ni mdogo kuliko mahitaji. Na hili ni, ni, ni jambo ambalo liko maeneo mengi. Lakini tunayashughulikia yote haya kwa awamu kulingana na budget zinazotengwa na serikali. Kwa hiyo serikali itaendelea kuangalia namna ya kuongeza uwezo wa uzalishaji wa maji ili kukidhi mahitaji yaliyopo. Lakini tumejipangia kwamba kwa sasa hivi e, uzalishaji wa pale unakidhi asilimia sabini ya wananchi wa kibiti na lengo la serikali tunataka ikifika mwaka na ishirini tufikisha asilimia themana tano kwa hiyo tutaongeza vyanzo vingine ili kusudi tuweze kufikisha lengo ambalo tume, tumelipanga kuhusu swala la pili kuhusu kuungua ungua kwa mota ili ni tatizo la, la mahitaji na uendeshaji ni lazima vitu kama hivyo naweza vikitokea kuungua kwa mota inawezekana pengine ni matatizo ya umeme unapofluctuate ukiwa mkubwa sana kuliko kapasiti zile mota zitaungua kwa hiyo tunaendelea kushirikiana kuona na, na wizara ni chati kurekebisha ile umeme unaopatikana pale uwe angalao hauleti madhara ya kuungua ungua kwa mota ambazo zimewekwa swala mwisho mheshimiwa lubeleje swala nyongeza mheshimiwa naibu speaker na kushukuru sana kwa kunipa nafasi ili niulize swali moja la nyongeza kwa kuwa nilikushamuomba mheshimiwa waziri kwamba wataalamu wa utafiti wa visima vya maji visima ambavyo vitatoa maji maji baridi wafike na kufanya utafiti wa visima hivyo kwa sasa wananchi wa mji wa Mpwapwa wanatumia maji ya chumvi je mheshimiwa naibu waziri kuhusu ombi langu hilo la utafiti wa visima vingine maji baridi ni lini utautekeleza Mheshimiwa Lubeleje kumbe ulishapeleka maombi Mheshimiwa Waziri wa Maji na Umwagiliaji Majibu Mheshimiwa naibu speaker naomba kujibu swala nyongeza la Mheshimiwa Lubeleje kama fatavi. Ni kweli ameomba kupata watafiti wa kuweza kugundua maji yaliyoko chini ya ardhi kama yana chumvi au hayana chumvi. Utaalamu wa namna hiyo kwanza haupo. Ni kwamba lazima kwanza tupibe maji, tuchimbe, tuyapate yale maji tukayapime ndio tutajua yana chumvi na chumvi kiasi gani na kama inaimilika. Kwa hiyo sisi tutakachofanya ni kwamba tunakwenda kufanya tu utafiti kuona kwamba maji yapo mahali fulani yatachimbwa alafu tutayapima na kuweza kuona. Kwa hiyo wataalamu hao tutawapeleka kama anavyoomba lakini kwa maana ya kujua maji yaliyopo pale lakini lazima kwanza tuyachimbe ndio tuweze kujua kama yana chumvi au hayana chumvi. Tunaendelea Mheshimiwa Dr. Haji Hussein Mponda mbunge wa Malinyi sasa ulize swali lake. Kwa niaba ya wananchi wa Malinyi naomba sasa swali namba tisa lipatiwe majibu. Mheshimiwa Waziri wa Maji na Umwagiliaji majibu. Mheshimiwa Naibu Speaker naomba kujibu swala Mheshimiwa Haji Hussein Mponda mbunge wa Jimbo la Malinyi kama fatavi. Mheshimiwa Naibu Speaker ujenzi wa mradi wa mwagiliaji katika skimu ya Itete ulianza mwezi Mei mwaka 2013 na kukamilika mwezi Oktoba mwaka 2015. Mheshimiwa Naibu Speaker Upanuzi wa mradi huu unategemea kwa kiwango kikubwa kiasi cha maji katika mto Mchilipa kwani usanifu wa awali ulibainisha e, hekta elfu moja ambazo ndizo zinazoendelezwa zilizoendelezwa ili kuweza kuendeleza miundombinu ya umwagiliaji katika eneo lililobaki serikali inajipanga kufanya upembuzi ya kinifu kuona kama kuna uwezekano wa kujenga bwawa 
ili kutunza maji ya mvua ya mto Mchiripa ambayo yatatumika katika kuendeleza eneo lilo baki. Mheshimiwa Naibu Speaker, sehemu ndogo iliyobomoka ya mfereji wizara yangu kupitia tume ya taifa ya umwagiliaji kanda ya Morogoro imekwishafanya mawasiliano na mkandarasi aliyejenga skimu hiyo na amekubali kufanya marekebisho katika sehemu hiyo katika kipindi cha uangalizi. Mheshimiwa anapenda huyo swali fupi. Mheshimiwa Speaker na kushukuru kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali la nyongeza kwa kuwa utaratibu wa kuanzisha miradi ya skimu ya umwagiliaji na kutoimaliza sasa unaonekana kama ni utaratibu wa, wa, wa kawaida ukiacha kwamba uzalishaji hautafanyika lakini pana pesa ile ambayo ndio imeanzisha hiyo miradi hiyo pesa itapotea na mfano mzuri miradi ya umwagiliaji katika jimbo la Mtama katika vijiji vya Utimbe, Kiwalala na Mbalala ambayo imeanzishwa karibia miaka mitano mpaka saba iliyopita imeishia katikati na haijamalizwa ni lini sasa serikali itatenga fedha ili kuimalizia miradi hii ili tufaidike na miradi hii Mheshimiwa Waziri wa Maji na Umwagiliaji Majibu Mheshimiwa Naibu Speaker naomba nijibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Mnape kama ifuatavyo Ni kweli iko miradi mingi ambayo ilikuwa imeanzishwa na haikukamilika na huko nyuma miradi hii katika e, program ya maendeleo ya sekta ya kilimo sehemu kubwa ya miradi ile ilikuwa inaendelezwa na wafadhili kwa fedha za nje. Sasa tumeona kwamba ni lazima sisi kama serikali tuwekeze fedha za ndani na kusimamia ili miradi ili iweze kukamilika. Na ndio maana tumeunda tume ya umwagiliaji ili iweze kusimamia miradi ya umwagiliaji. Na katika kuunda tume hii mwaka huu tumeamua kwanza kuyapitia miradi yote na kuainisha mahitaji yake. Kwa hiyo serikali itatenga fedha kulingana na yale mahitaji ambayo itakuwa imeainishwa ili miradi hii ambayo tumeipanga iweze kutekelezwa. 